సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి నైట్రోజన్ సైకిల్ సో నైట్రోజన్ సైకిల్ అంటే ఏంటంటే సో యూజువల్ గా ప్లాంట్స్ అట్మాస్ఫియర్ లో దొరికే ఫ్రీ నైట్రోజన్ ని తీసుకోలేదు సో కాబట్టి ఆ నైట్రోజన్ ని మనం నైట్రేట్స్ నైట్రైట్స్ గా కం మార్చి ఆ నైట్రోజన్ ని ప్లాంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాయి యూజువల్ గా అపార్ట్ ఫ్రమ్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ అనమాట లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి ఎందుకంటే నైట్రోజన్ లేకపోతే నైట్రోజన్ ఆ స్పేసెస్ రావు అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ప్రోటీన్స్ రావు అమినో యాసిడ్స్ లో మనకి అమైన్ గ్రూప్ ఎన్హెచ్ టూ రావాలంటే నైట్రోజన్ కావాలి సో నైట్రోజన్ వచ్చి మీకు కన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్ ప్రోటీన్ హార్మోన్ క్లోరోఫిల్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ వైటమిన్స్ యాజ్ వెల్ నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ వైటమిన్స్ ఉంటాయి మనకి సో అలానే ప్లాంట్స్ కంపీట్ విత్ మైక్రోబ్స్ ఫర్ లిమిటెడ్ నైట్రోజన్ మనం మైక్రోబ్స్ హెల్త్ తీసుకుం ప్లాంట్స్ మైక్రోబ్స్ హెల్త్ తీసుకుంటాయి నైట్రోజన్ కోసం సో విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ సాయిల్ సో నైట్రోజన్ అనేది ఒక లిమిటింగ్ న్యూట్రియంట్ అనమాట బోత్ న్యాచురల్ గాను ఇంకా అగ్రికల్చరల్ ఎకో సిస్టమ్ లో నైట్రోజన్ టూ ఫార్మ్స్ లో మనకు కనిపిస్తుంది సో వెరీ స్ట్రాంగ్ ట్రిపుల్ బాండ్ కోవల్ అండ్ బాండ్ ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ టు అమోనియా దీన్ని మనం నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అంటాం సో ఇన్ నేచర్ మనకి నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ మూడు రకాలుగా జరుగుతుంది ఒకటి నే న్యాచురల్ గా జరుగుతుంది త్రూ లైట్నింగ్ అండ్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ రెండు ఇండస్ట్రియల్ గా జరుగుతుంది సో మూడు బ్యాక్టీరియా వల్ల జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చి లైట్నింగ్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ వచ్చి ఎనర్జీ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఫ్రమ్ నైట్రోజన్ టు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ గా మారుతుంది ఎన్ఓ ఎన్ఓ టూ ఎన్ టూ ఓ సో ఇండస్ట్రియల్ కంబషన్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాస్ట్ అండ్ పవర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ ఇవి కూడా సోర్సెస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ గా హెల్ప్ చేస్తాయి సో ఇంకా అలానే కాకుండా డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్ ఆఫ్ డెడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఇన్ టు అమోనియా ఈ ప్రాసెస్ ని మనం అమోనిఫికేషన్ అంటాం సో కొన్నిసార్లు అమోనియా వైలేట్స్ అయిపోతాయి అండ్ మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్ లోపలికే రీఎంటర్ అవుతుంది బట్ చాలా వరకు కూడా నైట్రేట్ సో సాయిల్ బ్యాక్టీరియా ద్వారా నైట్రేట్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అది ఎలాగంటే టూ ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఓ టూ గ్యూస్ రైస్ టూ టూ ఎన్ఓ టూ మైనస్ ప్లస్ టూ హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ఓ టూ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ ఓ టూ మళ్ళీ ఈ నైట్రేట్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది కాస్త నైట్రైట్ గా మారుతుంది సారీ ఇది నైట్రైట్ ఈ నైట్రైట్ కాస్త నైట్రేట్ గా మారుతుంది అది ఎలా జరుగుతుందంటే అమోనియా వచ్చి ఫస్ట్ ఆక్సిడైజ్ అయ్యి నైట్రైట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఈ నైట్రైట్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడం ఏ బ్యాక్టీరియా వల్ల అంటే నైట్రోసోమోనాస్ ఇంకా నైట్రోకాకస్ తర్వాత నైట్రోసోమోనాస్ నైట్రోకాకస్ అమోనియాని నైట్రైట్ గా మారుస్తుంది అంటే ఎన్ఓ టూ మైనస్ గా అదే నైట్రైట్ అనేది ఫర్దర్ గా నైట్రేట్ గా ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నైట్రో బ్యాక్టర్ ఈ స్టెప్ ని మనం నైట్రిఫికేషన్ అంటాం నైట్రోజన్ నుంచి అమోనియా రావడాన్ని అమోనిఫికేషన్ అంటాం నైట్రైట్స్ కాస్త నైట్రేట్స్ గా మారడాన్ని నైట్రిఫికేషన్ అంటాం సో టూ ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఓ టూ డ్యూస్ రైస్ టూ టూ ఎన్ టూ టూ ఎన్ఓ టూ మైనస్ ప్లస్ టూ హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ఓ ఈ టూ ఎన్ఓ టూ మైనస్ కాస్త మళ్ళీ ఆక్సిడైజ్ అయ్యి టూ ఎన్ఓ త్రీ మైనస్ గా ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియానే మనం కీమో ఆటోట్రోప్స్ అంటాం ఈ దీని ద్వారా ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా వచ్చే ఎనర్జీని అవి యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి ఈ నైట్రైట్ కాస్త ప్లాంట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని లీవ్స్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది సో లీవ్స్ ఏం చేస్తుంది ఈ అమోనియాని కాస్త రెడ్యూ ఇవి ఈ నైట్రైట్స్ ని కాస్త నైట్రేట్స్ ని కాస్త అమోనియాగా రెడ్యూస్ చేసి ఫైనల్ గా అమైన్ గ్రూప్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ లో ప్లేస్ చేస్తుంది సో నైట్రేట్స్ అనేవి సాయిల్ లో ఉంటుంది ఈ సాయిల్ ని ఆల్సో రెడ్యూస్ టు నైట్రోజన్ బై ద ప్రాసెస్ కాల్ డి నైట్రిఫికేషన్ ఈ చాప్టర్ లో మనం చూసేది అమోనిఫికేషన్ నైట్రిఫికేషన్ అండ్ డి నైట్రిఫికేషన్ సో డి నైట్రిఫికేషన్ లో నైట్రైట్ నైట్రేట్ మళ్ళీ నైట్ నైట్రోజన్ గా మారడం సో డి నైట్రిఫికేషన్ వచ్చి 
pseudomonas theobacillus so manaki ee first process ni form chesedi nitrosomonas nitrococcus ee second process ni form chesedi nitrobacter tarvata denitrification chesedi pseudomonas theobacillus next biological nitrogen fixation ante ento chuddam So, what is this biological nitrogen fixation? Ante ante ante. Few living organisms so, nitrogen ni N2 gaane utilize chesko galu. In kante air lo chala abundant ka onto ni abatti. Only certain prokaryotic species are capable of fixing nitrogen. Ab alanti species matre mein atmospheric nitrogen ni piece ko ni utilize chesko nte. So, reducing the nitrogen to ammonia by living organisms. దీన్నే మనం బయలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అని పిలుస్తాం సో ఆ ఎన్జైమ్ వచ్చి నైట్రోజనీస్ విచ్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ ద నైట్రోజన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇన్ ప్రోక్యారియోట్స్ సచ్ మైక్రోబ్స్ వి కాల్ ఇట్ అస్ ఎన్ టూ ఫిక్సెస్ అంటే ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ నైట్రోజనీస్ ఎన్హెచ్ త్రీగా మారుస్తుంది ఈ నైట్రోజనీస్ కోసమే మనకి మాలిబ్డినం కావాల్సి వస్తుంది సో ఈ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ మైక్రోబ్స్ కుడ్ బి ఫ్రీ లివింగ్ లేదా సింబయాటిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజోలా ఫోన్ లో మనకి సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి సైకస్ లో సైనోబాక్టీరియా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి మనకి లివింగ్ ఫ్రీ లివింగ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ ఏరోబిక్ మైక్రోబ్స్ ఆర్ అజిటోబాక్టర్ బేజరింకియా వెల్ రోడోస్పైరల్లం ఈజ్ అనరోబిక్ అండ్ బ్యాసిల్లస్ ఫ్రీ లివింగ్ ఇన్ అడిషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సైనోబాక్టీరియా అనబీనా నాస్టాక్ సో ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అనమాట ప్రీ లివింగ్ నైట్రో నైట్రోజన్ ఫిక్సర్స్ గా సో ఇక్కడ మనం ఏరోబిక్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అజిటోబాక్టర్ బేజరింకియా అండ్ రోడోస్పైలం వచ్చి అనరోబిక్ సో సింబయోటిక్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఎలా జరుగుతుంది సో సెవరల్ టైప్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ అసోసియేషన్స్ మనకు తెలుసు మోస్ట్ ప్రామినెంట్ గా మనం చూసేది లెగ్యూమ్ బాక్టీరియా రిలేషన్షిప్ సో స్పీషస్ లైక్ రాడ్ షేప్డ్ రైజోబియం సచ్ రిలేషన్ ఇందాకే చూసాం రైజోబియం అనేది మనకి ఎనరోబిక్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ లెగ్యూమ్ సచ్ యాజ్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా అండ్ స్వీట్ క్లోవర్ స్వీట్ పీ లెంటిల్స్ అండ్ గ్రీన్ పీ బ్రాడ్ బీన్ క్లోవర్ బీన్స్ ఎక్సెట్రా మోస్ట్ కామన్ అసోసియేషన్ వచ్చి నోడ్యూల్స్ అనమాట ఈ నోడ్యూల్స్ అనేవి రూట్ నుంచి వచ్చే స్మాలర్ అవుట్ గ్రోత్స్ ఈ మైక్రోబ్ సచ్ యాజ్ ఫ్రాంకియా ఇవి కూడా మైక్రోజన్ ఫిక్సింగ్ నోడ్యూల్స్ ఆన్ ద రూట్స్ లో ఉంటుంది ఇవి నాన్ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్ అనమాట ప్లాంట్స్ లో ఉంటాయి ఆల్నస్ సో బోత్ రైజోబియం ఇంకా ఫ్రాంకియా అనేది ఫ్రీ లివింగ్ ఇన్ సాయిల్ బట్ యాజ్ సింబయాన్స్ దే కెన్ ఫిక్స్ అట్మాస్ఫెరిక్ నైట్రోజన్ సో రైజోబియం ఫ్రాంకియా సాయిల్ లో ఫ్రీ లివింగ్ ఉంటాయి కానీ సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ లో సో అట్మాస్ఫెరిక్ నైట్రోజన్ ని ఫిక్స్ చేస్తాయి అప్రూట్ ఎనీ వన్ ప్లాంట్ ఆఫ్ ఎ కామన్ పల్స్ జస్ట్ బిఫోర్ పల్సింగ్ కామన్ పల్సెస్ ని ఫ్లవరింగ్ కి ముందు రూట్ చేసినప్పుడు you will see ante manam pai nunchi teesinappudu so roots tho saha dani laaginappudu konni spherical outgrowths ni meer chustaru vaatni manam nodules antam ee cut chesinappudu meeku ok central portion lo red color untundi ledha pink color untundi adi deni valla ante leg hemoglobin valla so what is that leg hemoglobin manu ippudu chudagochu so nodule formation లోడ్యూల్ ఫార్మేషన్ లో చాలా ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి రైజోబియం ఇంకా రూట్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ ప్లాంట్ ప్రిన్సిపల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ నోడ్యూల్ ఫార్మేషన్ ఇలా చెప్పారు రైజోబియా మల్టిప్లై అయ్యి కాలనైజ్ అయ్యి ఆ రూట్స్ ని సరౌండర్ అవుతుంది అవి ఎపిథీలియల్ ఎపిడర్మల్ రూట్ హెయిర్ సెల్స్ ని సరౌండర్ అయ్యి రూట్ హెయిర్స్ కర్ల్ అవుతాయి అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో మనకి బ్యాక్టీరియా అనేది రూట్ హెయిర్ ద్వారా లోపలికి వెళ్తుంది ఒక ఇన్ఫెక్షియస్ థ్రెడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది కార్టెక్స్ ఆఫ్ ద రూట్ లోపలికి వెళ్తుంది సో అక్కడ నుంచి నాడ్యూల్ ఫార్మేషన్ అనేది కార్టెక్స్ లో స్టార్ట్ చేస్తుంది బ్యాక్టీరియా ఆర్ రిలీజ్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ థ్రెడ్ ఇన్ టు ద సెల్స్ థ్రెడ్ లాగా ఆ సెల్స్ లోపలికి రిలీజ్ అయ్యి అక్కడ డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి మనకి నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ సెల్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి నాడ్యూల్ అలా ఫామ్ అవుతుంది ఎస్టా డైరెక్ట్ వాస్కులర్ కనెక్షన్ విత్ ద హోస్ట్ తోటి ఇంకా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ తోటి అవి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి సో దీనికోసం ఒక పిక్చర్ లో డిపిక్ట్ చేశారు ఈ నోడ్యూల్ లో చాలా బయోకెమికల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి 
సచ్ యాజ్ నైట్రోజనేస్ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ ఇలాగా సో నైట్రోజనేస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది మాలిబ్డినమ్ ఐరన్ ప్రోటీన్ అనమాట ఈ రెండిట్లో ఇందులో మాలిబ్డినమ్ ఐరన్ రెండు ఉంటాయి కెటలైజర్స్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫెరిక్ నైట్రోజన్ టు అమో అమోని ఫస్ట్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇది రూట్ హెయిర్ ఇది సాయిల్ పార్టికల్స్ ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా అనేది గ్రోత్ స్టార్ట్ అయింది సో ఫైనల్ గా ఈ రూట్ హెయిర్ అనేది హుక్ లాగా ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది థ్రెడ్ లాగా ఈ కార్టెక్స్ లోపలికి వెళ్తుంది ఈ కార్టెక్స్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని సెల్స్ డివైడ్ అయ్యి ఒక నాడ్యూల్ లా ఫామ్ అయ్యి వాటిల్లో ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది అలా డివైడ్ అయి ఉంటుంది సో యాక్చువల్ గా ఇది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రూట్ నాడ్యూల్ ఇన్ సోయాబీన్ సో రైజోబియం బ్యాక్టీరియా అనేది సస్సెప్టబుల్ హెయిర్ రూట్ హెయిర్ అండ్ డివైడ్ నియర్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫస్ట్ డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ బీలో సక్సెస్ఫుల్ గా అది లోపలికి వెళ్తుంది కాజెస్ ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్ కాజెస్ ఇట్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఈ రూట్ హెయిర్ అనేది కర్ల్ అవుతుంది ఇన్ఫెక్టెడ్ థ్రెడ్ అనేది ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియాని ఇన్నర్ కాంటెక్స్ దాకా తీసుకెళ్తుంది ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా రాడ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియాయిడ్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఫైనల్ గా మనకి మెచ్యూర్ నోడ్యూల్ అనేది సో ఈ కార్టికల్ సెల్స్ ఇంకా పెరిక సైకిల్ సెల్స్ డివైడ్ అయ్యి గ్రో అయ్యి ఒక నాడ్యూల్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో వీటితోటి ఈ మెచ్యూర్ నాడ్యూల్ వాస్కులర్ టిష్యూ తోటి కనెక్షన్ ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి సో యాక్చువల్ గా రియాక్షన్ ఏంటంటే ఎన్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ ఎయిట్ హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఏటిపి యూస్ రైస్ టు టూ ఎన్ హెచ్ త్రీ హెచ్ టూ సిక్స్టీన్ ఏడిపి ప్లస్ సిక్స్టీన్ పిఐ సో ఎన్జైమ్ నైట్రోజనేజ్ అనేది హైలీ సెన్సిటివ్ టు మాలిక్యులర్ ఆక్సిజన్ సో దానికి ఎనరోబిక్ కండిషన్స్ కావాలన్నమాట ఈ నాడ్యూల్ వచ్చి అడాప్టేషన్ ద నాడ్యూల్ కు ఒక అడాప్టేషన్ ఉంటుంది సో ఈ ఎన్జైమ్ ని ఆక్సిజన్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే నాడ్యూల్ కంటైన్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ స్కావెంజర్ కాల్ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ ఆ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఆక్సిజన్ స్కావెంజర్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నోట్ దట్ మైక్రోబ్స్ లివ్ యాజ్ ఏరోబ్స్ అండర్ ఫ్రీ లివింగ్ కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే వేర్ యాజ్ నైట్రోజనేజ్ ఈస్ నాట్ ఆపరేషనల్ కానీ ఎప్పుడైతే నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ ఈవెంట్స్ చేస్తుందో అప్పుడు ఆ నైట్రోజనేజ్ ఎన్జైమ్ అనేది అనరోబిక్ కండిషన్ లో ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సో ఈ రియాక్షన్ ని బట్టి అమోనియా సింథసిస్ కి మనకి నైట్రోజనేజ్ అనే ఎన్జైమ్ కావాలి సో కాబట్టి సో వెరీ హై ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కూడా కావాలి ఎయిట్ ఏటిపి ఒక్క అమోనియా ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఈ ఎనర్జీ మనకి రెస్పిరేషన్ ఆఫ్ హోస్ట్ సెల్ నుంచే వస్తాయి ఫేట్ ఆఫ్ అమోనియా ఇప్పుడు ఈ అమోనియా ఏమవుతుందంటే సో ఫిజియోలాజికల్ పిహెచ్ లో అమోనియా ఈస్ ప్రోనేటెడ్ టు ఫామ్ అమోనియం అయాన్స్ సో చాలా వరకు ప్లాంట్స్ నైట్రేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అమోనియం అయాన్స్ ని తీసుకుంటాయి సో అమోనియం అయాన్స్ యాక్చువల్ గా కొంచెం టాక్సిక్ అనమాట సో కాబట్టి వాటిలో అక్యూములేట్ చేసుకోలేదు సో అమోనియం అయాన్స్ వచ్చి సింథసైజ్ అమోని అమోనియో యాసిడ్ అమినో యాసిడ్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ సో రెండు వేస్ లో సింథసైజ్ అవుతుంది రెడక్టివ్ అమోనియం అమోనేషన్ అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఏంటంటే అమోనియా రియాక్ట్స్ విత్ ఆల్ఫా క్లీటో గ్లూటారిక్ యాసిడ్ టు ఫామ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ సో ఇది ఇండికేషన్ ఈక్వేషన్ ఇలా ఉంటుంది ఆల్ఫా కీటో గ్లూటారిక్ యాసిడ్ ప్లస్ అమోనియం అయాన్స్ గీస్ రైస్ టు గ్లూటామేట్ హెచ్ టు ఓ ప్లస్ ఎన్ఏడిపి సో ట్రాన్స్ అమినేజ్ వచ్చి మనకి సో ఇన్వాల్వ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అమినో గ్రూప్ అమినో గ్రూప్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేలాగా ఫ్రమ్ వన్ అమినో యాసిడ్ టు క్రీటో గ్రూప్ ఆఫ్ కీటో యాసిడ్ సో అప్పుడు గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద మెయిన్ అమినో యాసిడ్ ఫర్ విచ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అమైన్ గ్రూప్ సో ఈ అమైన్ గ్రూప్ అనేది అదర్ అమినో యాసిడ్స్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ట్రాన్స్ అమినేషన్ ద్వారా ఎన్జైమ్ ట్రాన్స్ అమినేషన్ అనేది ఈ ఎన్జై ఈ రియాక్షన్ ని కెటలైజ్ చేస్తుంది సో ఈ పిక్చర్ చూస్తే ఇది అమినో డోనార్ సో ఈ అమినో డోనార్ ఇక్కడ నుంచి ఇది అమినో యాక్సెప్టర్ అనమాట దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది సో ఇలా అమోనియా అనేది మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో టూ ఇంపార్టెంట్ అమైట్స్ యాస్పారజైన్ అండ్ గ్లూటామైన్ సో ఫౌండ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ స్ట్రక్చరల్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లో కనిపిస్తాయి ఈ టూ అమినో యాసిడ్స్ ఎలా పేరు నేమ్ చేస్తామంటే యాస్పారటిక్ యాసిడ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ సో బై అడిషన్ ఆఫ్ అనదర్ అమినో యాసిడ్ టు ఈచ్ సో హైడ్రాక్సైల్ పార్
than the amino acids. They are transported to other parts of the plants via xylem vessels. So the transpiration stream of nodules will be soybean. So fixed nitrogen ni urides ka export chest. These compounds are particularly high nitrogen to carbon ratio. Equ nitrogen to man mata. Aspartic acid, glutamic acid. So this is about the nitrogen cycle. I hope you understood the topic. Thank you.